எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் ஹரிர கார்த்தியேன் கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸில் நாம் இன்றைக்கி ஒரு மாடி தோட்டத்தில் ரினோவேஷன் ஒர்க்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாடி தோட்டம் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா சென்னையில் அதுவும் வட சென்னையில் மாதாவரம்ன்ற ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாவது ஃப்ளோருக்கு மேலே இங்கே செடிகள் வச்சுருக்காங்க ரொம்பவே அருமையாக வச்சுருக்காங்க ஆனால் சின்ன சின்ன பாட்ஸில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ரினோவேஷன் எப்படி இருக்க போகுதுன்றத இந்த வீடியோவில் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்க போகுதுன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவில் இந்த கார்டன் வந்து ரினோவேஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு ரினோவேஷன் டைமில் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான ரினோவேஷன் ஒர்க் இது ஸோ ரினோவேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்க போகுது இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டுருக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இன்னும் நிறைய கார்டன் தமிழ்நாட்டில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கான சர்வீஸை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் கார்டனோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுத்து அனுப்ப வேண்டியது தான் ஸோ நீங்கள் எடுத்து அனுப்புனதுக்கப்புறம் எங்கள் டீமில் வந்து கால் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ உடனே உங்கள் தோட்டத்தோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ டிலே பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ கார்டனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் இருக்குங்க ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் எல்லாமே லைஃப் வருமா வராதா இது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் வைக்கிறது தப்பு கிடையாது அதில் வந்து சரியான சாயில் கொடுத்து நம்ம பிளான்ஸை வளர்த்தோம்னா அந்த சாயிலை வந்து எப்பயுமே தண்ணி ஊற்றி ஈரமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டாக இருந்தாலுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் வரும் ஆனால் கரெக்டாக உள்ளே வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி கத்திரிக்காய் இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் மல்லிகை ஆனால் எல்லாமே செலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து சரியான க்ரோ பேகே செலக்ட் பண்ணலை ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் தெரியும் சின்ன சின்ன பாட்ஸ் வச்சு இதில் வந்து கத்திரிக்காய் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பாட்டிலலாம் வந்து கத்திரிக்காய் வைக்கக்கூடாது இதிலலாம் பூ பூக்காத காய் காய்க்காத செடிகள் வைக்கணும் இது போல் அக்லோனிமான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இண்டோர் பிளான்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ இது மாதிரி பிளான்ஸ் தான் அதில் வைக்கணும் ஆனால் மாற்றி வச்சுருக்காங்க ஸோ என்ன பிளான்ட் வந்து என்ன மாதிரி பேக்கில் வைக்கணும்னு தெரியலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸோட அந்த க்ரோ பேக்கோட வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பேக் வந்து என்னென்ன மாதிரியான பிளான்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பிளான்ட் வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு என்ன மாதிரி பேக் சைஸ் சூஸ் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு க்ளியராக தெரிஞ்சுனா அது பேகோ பாட்டோ அந்த சைஸில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா செடி சூப்பராகவே வளரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பாட்ஸில் ரோஸ் மாதிரி இருக்க பிளான்ட்ஸ்லாம் விட்டுட்டு மற்ற பிளான்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எடுத்துகிட்டு அந்த சாயில்லாம் எடுத்து அதை வந்து பெரிய சைஸ் பேகில் போட்டுட்டு இந்த பேக் இந்த பாட்ஸ்லலாம் வந்து நம்மளுடைய பாட்டிங் சாயில் ரீஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நம்மள்கிட்ட இருக்குது எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கோம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் தான் இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட நாலாவது மாடியில் தான் நம்மளுடைய கார்டன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வீட்டோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம அனுப்புகிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டெலிவரி ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் நம்ம வந்து அனுப்பியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிங் மிக்ஸ் அனுப்பியிருக்கோம் டிரான்ஸ்போர்ட் டைமில் லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு பாட்டிங் மிக்ஸு ஃபிஃப்டி கேஜியில் ஃபைவ் பேக்ஸ் வந்திருக்கு இது இல்லாமல் நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ ஸ்டாண்ட் எல்லாமே பக்காவாக பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்ததால் எந்த ஒரு ஸ்க்ராட்சுமே இல்லாமல் நீட்டாக வந்துருச்சு நம்ம அனுப்பியிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஸ்டெப் ஸ்டாண்டில் நாலு மூணு ஏழு ஸ்டாண்ட் அனுப்பியிருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் ஒரு நாலு ஸ்டாண்டு டூ ஸ்டெப் ஸ்டாண்ட் இருக்குது இதில் ஒரு மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஸோ இதை கவுத்து வச்சுருக்காங்க எப்படி வைக்கணும்னு தெரியாமல் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் க்ரோ பேக் ஸ்டாண்டில் ஒரு அஞ்சு ஸ்டாண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பந்தல் அமைப்பு உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டில் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த பந்தல் அமைப்போட ஸ்டாண்டோட ட்ரெயின்மெண்ட் அதுலேயே வச்சோம் ஆக்சுவலாக முன்னாடி நம்ம பேக் பண்ணி வச்சுருந்ததால் மற்றபடி இந்த ஸ்டாண்டுகளுக்கெலாம் தேவையான எல்லா ட்ரெயின்மெட்டும் இந்த ரெண்டு பண்டிலில் இருக்குது ஸோ நீட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்தோம் ஸோ எல்லாமே வந்து சேஃப்டியாக வந்துருச்சு பர்ஃபெக்டாக இது ரிசீவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்ம மாடிக்கு
நம்ம ஸ்டாண்டு எல்லாமே மாடிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ட்ரெயின் மேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டில் வச்சு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ட்ரெயின் மேட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ட்ரெயின் மேட்டை பற்றி எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை போய் பாருங்கள் நம்மளுடைய எல்லா ஸ்டாண்டுமே மாடிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சில்லைங்களா ஸோ இந்த செடிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் தான் நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்குது ஸோ அந்த கேர் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணணும் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கேரிங்காக நம்ம வந்து செடிகளை பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரெயின் மேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் டைம் லப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ நான் காட்டுறேன் என்னென்ன ஒர்க் போயிட்டுருக்குன்னு மாடி தோட்டத்தில் காய்கறி வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தொட்டியாக வச்சு தான் சொன்னாங்க ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன தொட்டி வச்சதுப்ப இதில் எல்லாமே க நீங்கள் பிளான்ட் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சின்ன ப்ராடக்ட் இது இதை வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன்னா கவர்மெண்ட் கிட்டில் ஒரு க்ரோ பேக் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதை விட சின்னது பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு பேக் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு பேக் பின்னாடி இருக்கிறது இந்த தொட்டியோட சைஸ் பாருங்களேன் அதை விட சின்னது கிட்டத்தட்ட நைன் பை நைன் ஒன்பதுக்கு ஒன்பதுன்ற பேக் சைஸ் தான் இந்த தொட்டி இதில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா பூ பூக்காத காய் காய்க்காத செடிகள் தான் வைக்கணும்னு நம்ம பிளான் பண்ணோம் ஆனால் நான் இங்கே வச்சுருந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி மிளகா கத்திரிக்காய் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ஸு ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெரிய பேக் தொட்டி இது இது டுவெல் பை டுவெல் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மிளகா செடி இருக்குது பாருங்களேன் இந்த தொட்டிக்கு ஒரே ஒரு மிளகா செடி தான் வைக்கணும் இங்கே கேப்சிகம் வச்சுருக்காங்க இதுக்கும் ஒரே ஒரு கேப்சிகம் வைக்கணும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிளான்ட் வைக்க வேண்டிய இடத்துல எவ்வளோ பிளான்ட் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அதனால் காய்க்குது ஆனால் குட்டியாக இருக்கிறப்பயே பழுத்துருது இங்கே பாருங்கள் வெண்டைக்காய் இதில் ஒரே ஒரு வெண்டைக்காய் செடி தான் வைக்கணும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா காய்க்குது குட்டியாக இருக்கப்பயே முத்திருது ஸோ நம்ம என்ன பிளான் பண்ணணுன்னா பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு இது மாதிரி பேகில் இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியான பேக் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாங்கி கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு ஸோ இத்து போயிடுச்சு உள்ளே கலர் ஃபேட் ஆச்சுனாலே அது வந்து லோ குவாலிட்டி பேகுன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேக்கில் நான் வந்து பேக் சைஸை மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த பேக்கில் இப்போ இங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒரே ஒரு தக்காளி செடி இது பர்ஃபெக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் சாயில் போடணும் மறுபடியும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் சாயில் போடணும் இந்த ஆரஞ்சு கலர் உள்ளே ஆக்சுவலாக ஆரஞ்சு ஃபேட் ஆகிடுச்சு இந்த வெள்ளை கலர் தெரியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து மண் போடணும் அப்போ செடி நல்லா வளரும் ஓகே இப்போ நான் எதுக்காக நான் டீட்டெயில் சொன்னேன்னா மாடியில் இருக்க நிறைய தொட்டி இருந்துச்சு இந்த நாங்கள் வச்சுருந்த இந்த ஸ்டாண்டு ஃபுல்லாகவே ஃபில் ஆகிடுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் கேட்டோம் இவ்வளோ தொட்டி வச்சுருக்கீங்களே எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம சாயில் ஃபில் பண்ணி அழகாக குரோட்டன்ஸும் பூச்செடியும் வச்சு தரலாமான்னு கேட்டோம் இல்லை காய்கறி செடி தான் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க நம்ம வந்து ஏற்கனவே பண்ணத்தப்போ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணோம் தயவு செஞ்சு இந்த பா பாட்ஸில் வந்து காய்கறி செடி வைக்காதீங்க மினிமம் பதினஞ்சுக்கு பன்னெண்டு இல்லாட்டி அது மாதிரி பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு பேக் ஆகுது வைங்கன்னு சொன்னோம் ஸோ அவங்க உடனே வந்து சரி ஓகே ஏற்கனவே நான் வாங்கியிருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடுங்க எனக்கு வந்து இது மாதிரி பேக்ஸும் அதுக்கு தேவையான சாயிலும் ரெடி பண்ணி தாங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ நாம் என்ன பண்ணோம் எல்லா பேக்ஸில் இருக்க சாயிலையுமே எடுத்து இது மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது எல்லாமே செடியெல்லாம் எடுத்து போட்டாச்சு எல்லாம் வீணாக போயிடுச்சு செடியெல்லாம் காய்ப்பு முடிஞ்சிருச்சு அதனால் எல்லாம் எடுத்தாச்சு சாயில் எல்லாமே இந்த ஒரு மூட்டையிலையும் அப்புறம் ஒரு ட்ரம் இருக்குது அந்த ட்ரம் ஃபுல்லாகவே மண் இருக்குது ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட நாலாவது மாடி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மாடிக்கு வந்து மண்ணை தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க இது மண் சூப்பராக இருக்குது சொல்ல குறை சொல்ல முடியாது மண் சூப்பராகவே இருக்குது ஸோ அந்த மண்ணில் வந்து செடி வந்து வளர்கிறதுக்கு தேவையான சத்து மட்டும்தான் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் செம்மண் ஆற்று மணல் கலந்த கலவை எரு போட்டிருக்காங்க நல்லா இருக்கு அதில் வந்த ஈல்டு எல்லாமே வந்ததால் எருவோட சத்து எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் என்ன மாதிரி சத்து கொடுத்தோம்னா செடி நல்லா வளரும் ஆனால் இதில் என்ன மாதிரி செடி வளர்க்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் இதில் வந்து நம்ம கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸோட பாட்டிங் சாயில் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ கலந்துக்கணும் நம்மளுடைய பாட்டிங் சாயில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே ரீஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இந்த ரீஃபில் பண்ண சாயில் பாருங்கள் ஸோ ரீஃபில் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி இருந்த
இதே நம்ம வந்து பூச்செடிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பழ மரக்கன்றுகள் இது வளர்க்குறோம்னா நம்மளுடைய பாட்டிங் சாயிலோட இவங்க ஏற்கனவே இங்கே பாட்ஸில் இருந்தெல்லாம் எடுத்தோம் இல்லைங்களா இது வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த ஏற்கனவே எடுத்த இந்த சாயில் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம அந்த மூட்டையில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த சாயிலை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதோட கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸோட பாட்டிங் சாயில் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் இந்த பாட்டிங் சாயில் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் கலந்துக்கோங்க அப்படின்னா இது ஒரு மூட்டைனா அது ஒரு மூட்டை கம்மியாக சின்னதாக சொல்லணுன்னா இந்த ஒரு தொட்டி அளவுக்கு இந்த ஒரு தொட்டி அளவுக்கு அந்த ஏற்கனவே இங்கேருந்து எடுத்த மண்ணுனா நம்மளுடைய பாட்டிங் சைடில் ஒரு ம ஒரு தொட்டி இதை எடுத்து இதை மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இதில் என்ன செடி வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரோசஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் பட்டெல்லாம் கறிக்கிட்டே இருக்குது செடி சரியாக வரலன்னு சொல்கிறாங்க மண்ணை பார்த்திங்கனாலே அதோட இது தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இது தாங்க ப்ராப்ளம் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் பாரிஜாதம் இருக்குது ஆனால் தொட்டியோட சைஸ் பாருங்கள் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க ஸோ அதை மட்டும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி ரோஸ் பிளான்ட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு இந்த செம்மண் கலவை செம்மண்ணும் ஆற்று மண்ணும் கலந்த கலவையோட கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஸ்பாட்டிங் சாயில் வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோவில் கலந்துக்கோங்க இதே வந்து காய்கறி செடி வைக்கிறதா இருந்தால் டேரெக்டாக அந்த சாயில் போட்டு ஃபில் பண்ணி செடி வச்சு கொடுங்க செடி வச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ விதைகளாக போடுறதா இருந்தாலும் நம்மளுடைய டேரெக்டாக பாட்டிங் சாயில் நம்ம போட்டு பண்ணுறது நல்லது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஓரளவுக்கு காய்கிற செடிகள் வந்து காராமணி செடி காராமணி இது ஓரளவுக்கு காய்ச்சிகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கீழே வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த டாப் சாயிலில் வந்து நம்மளுடைய பாட்டிங் சாயிலை ரீஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த செடிக்கு தேவையான சத்து கிடச்சிரும் நம்ம மண் ஃப்ளோரம் ஃபில் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு தேவையான சத்து கிடச்சிரும் ஸோ செடி ஓரளவுக்கு நல்லா தாங்கி வளரும் ஸோ புதினா இங்கே இருக்குது இதில் வந்து காஞ்சி போன கத்திரிக்காய் செடி இருந்துச்சு அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு புதினா நல்லா இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதை விட்டோம் இந்த சாயிலில் வந்து நல்லா இருக்குங்க ஏற்கனவே இருந்தது ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண தான் போகிறோம் இப்போ அடியில் இருக்க மண் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த மண் தான் ஸோ அந்த மண்ணில் வந்து நம்மளுடைய சாயில் மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் மேலே இங்கே அடியில் மே நல்லா கீழே கிளறி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெறும் ரெட் சாயில் தான் இருக்கும் வெறும் செம்மண் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா மேலே நம்மளுடைய சாயில் போட்டு ஃபில் பண்ணிடுறோம் இதெல்லாம் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அடியில் இருக்க களைச்செடியும் மேலே வளராது ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மண் போடணும் இது இன்னும் கொஞ்சம் மண் போடுங்கண்ணா அது செடி எடுத்துருங்களேன் காஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் இன்னும் நல்லா ஃபுல்லாக மண் போட்டுருங்க இங்கே ஓட்டை இருக்குது இந்த ஓட்டை வரைக்கும் போட்டுருங்க இந்த ஓட்டைக்கு ஒரு அரை இன்ச் கீழே ஸோ இது மாதிரி டாப் சாயிலில் நம்மளுடைய சாயில் ஃபில் பண்ணாலே போதும் இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் செடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி டாப் சாயிலில் ஓரளவுக்கு ஃபில் பண்ணாலே போதுங்க செடி நல்லா வளரும் ஸோ இது மாதிரி பக்கெட் இருந்தால் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது எடுத்து போனதுக்கப்புறம் வேறு பிளான் பண்ணிக்கோங்க வைக்கிறப்பே டேரெக்டாக ஒரு குவாலிட்டியான க்ரோ பேக்காக போயிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம க்ரோ பேக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன தான் பிளானு இப்படி நல்லா ஃபுல்லாக இருந்த தோட்டத்தை எல்லாமே காலி பண்ணிட்டியே இப்போ என்ன தான் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய க்ரோ பேக்ஸ் அனுப்ப போகிறோம் டுவெல் பை டுவெல் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெலில் ஸோ அந்த பேக் அனுப்பி அதில் பாட்டிங் சைல் ரீஃபில் பண்ணி நம்ம வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் கிட்டத்தட்ட பிளான் பண்ணுவோம் இதில் ஒரு அஞ்சு பேகு இதில் ஒரு மூணு எட்டு இதில் ஒரு அஞ்சு பேக் வைக்கலாம் பதிமூணு மேலே ஒரு அஞ்சு பேக் வைக்கலாம் பதிமூணு பதினெட்டு ஸோ அங்கே ஒரு அஞ்சு 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 பதினஞ்சு பேகு கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு முப்பது பேக் கிட்ட கணக்கு வருது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெரிய பேக் பதினெட்டுக்கு பதினெட்டு பேக் வைக்கணும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து நீட்டாக அனுப்பி ஆர்கனைஸ் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ இப்போ கூட்டி க்ளீன் பண்ணோம்னா இன்றைக்கி ஒர்க்கு ஓவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இந்த வீடியோவோட அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் கார்டனில் நம்ம முன்னாடி பிளான் பண்ண மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது தொட்டி கிட்டே நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அது கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டே கார்டனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸ்டாண்டு வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மூணு ஸ்டாண்டுக்கு வைக்கிற மாதிரி டாப் ரோவில் வந்து பதினஞ்சுக்கு பன்னெண்டு பேக் நாலு பேக்
ஸோ அந்த செடினால் ஸ்டெம்மு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கீழே அது மாதிரிலாம் இருக்காது இல்லைங்களா ஸோ உயரமாக வளர்கிற பிளான்ஸ் மட்டும் மேலே கீழே பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கீழே பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு பேக்கில் அஞ்சு அஞ்சு பத்து அந்த ஒரு ஸ்டாண்டு காலியாக இருக்குது பதினஞ்சு பேக்கும் மேலே வந்து பதினஞ்சுக்கு பன்னெண்டு பேக்கில் ஒன்றா நாலு எட்டு பன்னெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு பேக் கிட்ட இருபத்தி ஏழு பேக் கிட்ட நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை கொண்டு வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்ப்போம் கார்டன் வந்து இப்போ வந்து இருக்கிறத விட அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளஜ்ஜாக ரொம்பவே நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக ஆகிடும் இப்போ இந்த பிளான்ட்லாம் நான் ஏன் எடுக்கலை அப்படின்னா ஒன்றுமே செடியே இல்லாத மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஓரளவுக்கு காய்க்கிற செடிகள்லாம் விட்டுட்டு சுத்தமாக காய்ப்பே இல்லாத செடிகள்லாம் எடுத்துட்டு நீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கார்டனை ஃபுல்லாகவே கூட்டி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வாட்டரிங் பண்ணணும் நம்ம முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி கார்டனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு விஷயம் பண்ணணும் களை எடுக்கணும் வேருக்கு உரம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணணும் வாட்டரிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் நம்ம இது இப்போ க்ளீனிங்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஷவர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளுடைய ஏற்கனவே பேக்கிங் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம் கார்டன் ஹோஸும் கார்டன் ஷவரும் கொடுத்துருக்கோம் இது இல்லாமல் டூல்ஸ் கிட்டு வாங்கியிருந்தாங்க கார்டன் க்ளவுஸு ஹோஸ் மாட்டுறதுக்கு ராயல் யூனியன் அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் கப்பு கொடுத்துருக்கோம் பூவாளி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கா சிசர் கொடுத்துருக்கோம் குவாலிட்டியான சிசர் ஃபால்கன் ஓடுது இந்த சிசரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் நினைக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் இந்த சிசரோட பேர் சூப்பர்னு ஸோ இந்த சிசர் வாங்கலாம் நல்லாயிருக்கும் கார்டனுக்கு ஆனால் யூஸ் பண்ணி முடித்தோன்னே நீட்டாக தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு வைக்கணும் இல்லாட்டி இந்த சிசரை வந்து நம்ம மறந்துடணும் ஏன்னா ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சி ரொம்ப நாஸ்தி ஆகிடும் பழைய சிசரை கொடுத்து ஏமாத்துன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எவ்வளோ புதுசாக இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கை சிசரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலராக பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணலைன்னா அது சிசர் ரொம்ப பழசாகிடும் ஸோ கார்டன் நீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு க்ளீனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட்ரிங் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குங்க வெதர் சென்னையில் கொஞ்சம் சைக்ளோன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கிறதால ரொம்ப மதியான வேலையிலையும் வேலை பரபரப்பாக நடந்துகிட்ருக்கு கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவரில் வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிடும் வாட்ரிங் பண்ணுறப்ப நான் மறுபடியும் வரேன் இந்த ஸ்டாண்டை பற்றி நம்ம சொல்லியே ஆகணும் இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரெல்லிஸ் நெட் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பந்தல் அமைப்பு உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டு ஆடிப்பட்டதுக்கு பந்தல் காய்கறி போட முடியலன்னு கவலைப்பட வேணாம் ஸ்டாண்டு வாங்கினோம்னா ஸ்டாண்டோடு அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இது ஒரு மாடல் இது ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது இது சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஐ ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது நம்மளுடைய கார்டன் ரினோவேஷன் ஒர்க் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கார்டனில் நிறைய அன்வான்டட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால தான் கார்டன் எல்லாமே வந்து காலியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆனால் நல்லா இருக்க செடிகளும் வந்து நாங்கள் விட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த செடிகளுக்கு வந்து உரம் கொடுத்து சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வாட்டரிங்கில் நிறைய ட்ராபேக் இருந்தது ஏன்னா இவங்க வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மாடியில் வந்து ப்ரெஷர் பம்பு செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ ப்ரெஷராக வரும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த ச தண்ணியை வந்து இந்த கார்டன் ஷவர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து மாடல் டூ தான் ஆனால் அதுலேயுமே வந்து ப்ரெஷர் பம்ப் அட்டாச் பண்ணியிருந்தால் நம்மளால் தண்ணி ஊற்ற முடியுன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸ்டா லைட்டாக 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 ஓகே இப்போ வந்து நான் லைட்டாக தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நார்மல் டேப்பு தான் அந்த டேப்பில் வந்து இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் இருந்து நமக்கு ப்ரெஷர் கிடைக்கிது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் போதுமானது இப்போ இந்த மேல்மண் நனைகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் நான் வாட்ரிங் வந்து ரொம்பவே முக்கியம்னு சொல்லியிருப்பேன் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அதாவது நீங்கள் செடி வளர்க்குறதுக்கு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த தண்ணி ஊற்றுற முறையை மாற்றினீங்கனாலே சரியாயிடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் மண் சரி பண்ணுறதாகட்டும் தொட்டி சரி பண்ணுறதாகட்டும் மற்ற எல்லாமே அடுத்த பட்சம்தான் இந்த வாட்ரிங் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா செடி வளர்க்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மேல்மண் நனைகிற அளவுக்கு ஊற்றுவேன் ஸோ செடி மேலேயே லைட்டாக குளிப்பாட்டி விடலாம் செடியை ஷவர் பண்ணலாம் பொ இந்த மாதுளைக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேணாம் ஸோ
கடைசியாக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா முன்னாடி போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா பிளான்ட்டுக்குமே வந்து நம்ம சாயில் கொடுத்துட்டோம் கார்டனே வந்து காலியான நிலமையில் தான் இருக்குது ஆனாலும் இங்கே இருக்க செடிகளை வந்து நம்ம வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு வாட்ரு இங்கே ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான உரங்கள் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வரும் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போனீங்கன்னா இந்த வாட்ரிங் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்னொரு வீடியோவில் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நிறைய பாயிண்ட்ஸும் அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இந்த ஷவரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து மாடல் டூ தாங்க மாடல் டூ ஷவர்லேயே ப்ரெஷர் பம்ப் அட்டாச் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு நார்மல் ஹோஸில் நார்மல் டேப்பில் நம்ம வந்து வாட்ரிங் பண்ணலாம் அந்த டேப்பை கவர் பண்ணுங்க அந்த டேப்பில் வந்து எங்கே இருந்து தண்ணி வருதுன்னு காட்டுவாங்க அந்த வீட்டில் அப்படியே கொண்டு போவோம் அந்த டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராயல் யூனியன்னு ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதில் தான் இந்த வாட்ரு வந்து ஹோஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படியே ஹோஸை காட்டுங்களேன் ஸோ அதில் தான் இந்த ஹோஸ் கனெக்ட் ஆகி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஹோஸ் வந்து அந்த நார்மல் டேப்பில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு கீழே வந்து அவ்வளோ பெரிய ப்ரெஷர் பம்ப் இருக்குது ஸோ அது வெறும் அந்த மாடல் டூ ஷவர்லேயே ஒர்க் ஆகும் இன்னும் எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் நான் அதிகமாக வச்சு ஒர்க் பண்ணணும் நிறைய செடிகள் இருக்குது அப்படின்னா மாடல் ஃபைவ் போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிளான்ஸ்க்கெலாம் வந்து வாட்ரிங் ப்ராப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே இது போல் உங்களுடைய கார்டனையுமே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்கள் வந்து ரினோவேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸோட டீமுக்கு உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் கார்டனோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கள் டீம்லேருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கார்டனிங்க்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்களே இது மாதிரி கார்டனில் வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸில் தண்ணி ஊற்றிட்டு கார்டனில் செடிகளோட அழகையும் பூக்களோட அழகையும் பார்த்து நீங்கள் ரசித்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நான் கேரண்டி ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய கார்டனையும் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வேல நீங்கள் வந்து ரெனோவேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது போல் இன்னொரு மாடி தோட்டத்தில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் கங்கா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸோட யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே ரெ